エキスパースの YouTube チャンネルへようこそデザイナーのよしこです皆さん海外に旅行に行く時皆さん何が一番の目的になっていますか、まあ、例えばですけど観光地人との触れ合いだったりとかちょっとこうね日本では感じられないその文化っていうのも体験したいなって思われる方たくさんいると思うんですけれども私はですねズバリ食でございます。やっぱりあの食べるっていうことに関しては人一倍あの志が高いと言ってもいいと思うんですけれどもその場所でしか食べれないとかユニークなあのカフェだったりとかまあ日本ではあまり見られないような雰囲気のカフェっていうカフェとかレストランっていうのにすごく私はあの海外旅行に行くと惹かれます私が今住んでいるパースもですけれどもすごくたくさんのカフェがあります西オーストラリア州って結構田舎町っていうふうに言われてるんですよあのシドニーとかメルボルンからすごく離れてて時差もまあやっぱ2時間とかそれくらいある場所にあのパースっていうところはあるのでまあただまああのパースのことを悪く言うわけでは全然ないですけれどもパースにもおしゃれなカフェっていっぱいあるんですっていうのをお伝えしたいまあただおしゃれなカフェインスタ映えするカフェっていうのを紹介するだけだったら正直他の YouTuber と変わんないと思うんですよね。まあ、以前そのローカルカフェ特集っていうのをエキスパースであの特集してるんですけれども、まあ、そのたくさん取材したカフェの中でもですね、プラスユニークさっていうのを持っている、まあ、カフェっていうのを今日はご紹介していきたいなと思います。えー、こちら。ミッドセンチュリーカフェコレクタブルスっていうあのカフェなんですけれども店内がすごくレトロでガチで古いこうレアなプロダクトが置いてあったりとかそのカフェってねすごく広いんですけれどもブースごとによってなんかこうレトロのテーマが変わっていたり例えばこうなんか80年代とか70年代とか結構そういう感じであのブースが分かれてるのですごい席選びにもですねすごくこう迷ってしまうというかめっちゃワクワクするカフェになってるんですよ、まあ、このカフェ住宅街の中にいきなり現れるカフェになるのでいろんなコミュニティの方がそのカフェに訪れてなんかこうミーティングしてたりとかちょっとこうママ参加とかしてたり、まあ、ローカルの人の憩いいの場じゃないですけれどもあのそういう感じでも使われているカフェになってます、まあ、全然その違うグループっていうのがこのカフェ一つのこの場所で集まっていろいろ楽しんでほしいというか自分たちのそれぞれの時間をこう思い思いに過ごしてくれるカフェにしたいなっていうのでこのカフェオープンされてるので、まあ、ローカルの雰囲気っていうのがめちゃめちゃこう強く感じれるあのカフェになってると思います一つ目なんですけれどもザ・ロボット・バン・ファクトリーその名の通り店内ロボットばっかりなんですよ。もう子供めっちゃ好きやろうなっていう店内になっています。店内の壁もロボットの絵描かれてますし、ロボットのケースに入ったあのバーもフードとして提供されてます。塩コショウのね、入れ物もロボットの形だったりとか、まあ、あとはスターウォーズとか出てくるんだ。R2D2。あの、鋼の方<笑>もうとにかくそのロボット尽くしのカフェなんですねで、まあ、子供だけじゃなくてその大人の、まあ、ちょっとこう遊び心をくすぐるというかあの大人もねすごく楽しめるあのロボットのかロボットがいっぱいいるカフェになります、まあ、あのこのロボットなんですけれどもなんでこんなにいっぱいいるのかっていうとお客様がカフェに来た時になんかこうロボット置いていったらしいんですよねでそこからこう来る人来る人ロボットをこう置いていくっていうなんかこう流れができたみたいで口コミが人を呼ぶじゃないですけれどもあそこ,こうロボットいっぱいあるらしいでとかったらこう使わなくなったロボットをこう寄付してこうね持っていってそのカフェをね、えー、お客様自体で作り上げるっていうのもすごくこう面白い歴史があるロボットカフェになってますで、まあ、そのロボットなんですけど世界各地から送られてきたりとかもしてるので昔日本で流行ったおもちゃとかもねあの飾られたりするんですよで結構あのレアなあのロボットおもちゃもあ,のあるっていうふうに聞いてるのであのぜひねそれを手なり見つけてみるのも面白いかもしれませんで実はここの,あのカフェの奥様なんですけれどもあのエキスパースのことをあの知ってはったんですよですごいびっくりしたんですけど、まあ、あの知人の方があのエキスパースをね日本人の方じゃないんですけれどもあのパースのローカルの人がこう読まれているみたいで,であのエキスパース知ってるよなんかありがとうね来てくれてみたいな感じでこうすごく意気投合したんですけれどもオーナーさんたちもめちゃめちゃフレンドリーで
別にあの取材に来たからフレンドリーにしてるっていうわけじゃなくってもう来るお客様来るお客様に対してこの前のことどうなったのとか大丈夫だったとかすごくこうあ今までめちゃめちゃこうつながってきてる人なんやろなこの人っていうのがなんか聞いてるだけでもわかるようなすごくアットホームなカフェになってます、えー、ラストのカフェなんですがバスケされてる方いらっしゃいますかぜひバスケ大好きな人は行ってほしいカフェになりますこちらライカカフェなんですけれどもここのオーナーさん女子さんなんですけどももともとねパースですごい有名なカフェをあの経営されてたあの方なんですがコーヒーにもっと特化したあのカフェを作りたいっていうのでこのライカカフェをオープンされました、まあ、カフェの中にあのロースターの場所があって、まあ、そこでねこう豆をこう変えたりとかもちろんカフェでもそのコーヒーを飲むことができます、まあ、オーナーさんもなんですけどもスタッフの人もすごいこうバスケが好きな方があのいるのでなんとカフェの裏側のところにあのコートがあるんですよでも言うてもまあめっちゃちっちゃいコートなんですけどちょっとこうねみんなで軽く遊ぶくらいの,あの本当にちっちゃいこじまりしたコートになってるんですけどもそこでイベントを開かれたりとか、まあ、子供がねこうちょっと遊んだりとかするスペースになってるんですが、まあ、そんなねあ,のあんまり球技が得意じゃない人でもあの全然いけるまあおしゃれさもあるしコートもあるし、まあ、一緒にねこう彼氏とご飯食べに行った時にちょっとコートで一緒にやるのとかとかね。<笑>楽しまれるっていうのももちろんあのありかなと思いますお子様とね一緒に行ったりとか今,、えー、今動画を撮影しているのは5月初旬になるんですけれども新型コロナウイルスの影響でカフェを一時的にあのクローズしているところももちろんこう出てきていますなので今日、えー、紹介したこの3つのカフェに行かれる場合はあの事前にねこう最新情報っていうのを、まあ、インスタフェイスブックとかあのウ,ェウェブサイトでもあの情報っていうのを更新されているのであの確認してから行ってみてください以上東側にも負けないパースのユニークなカフェっていうのを今日はご紹介してみましたでは次回の動画でお会いしましょうエキスマースのよしこでしたバイバーイ<笑>よしこさん散歩歩いてるいやよしこさん散歩歩いてるから